Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel apéroutis. Bonsoir. Euh, moi c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Olivier de Hollywood Création. Bon alors là on est en plein hiver, là il fait, il fait moins 22 20 degrés. Moins. Et vous, vous êtes dans votre canapé au chaud. Au là. chaud, là en train de nous regarder là pendant au moins une heure. Ouais, au moins. Et puis hein euh, là on est là, je, je les... Ouais. Hein vous voyez ce qu'on fait pour vous quand même. Hein on se les gèle pour vous. Ouais. Voilà, on, hein on se dévoue pour vous. C'est ça. Tout ça pour vous en dire un petit peu plus sur les outils. Exactement. Hein bon. bon, mais là ça caille trop. Ah ouais, on Allez on se casse <rire> Ah, ah, ben on est mis à l'intérieur, ah, bien au chaud, avec une bonne bière ce soir, une petite bière, allez, un perrucci, forcément, il y a apéro, à la, tienne. à la tienne, et à la vôtre, hein. à la vôtre, j'espère que vous êtes bien installé dans votre canapé pour suivre cette nouvelle vidéo, sur, nous, on est bien assis pour une fois, hein. on n'est pas sur un vieil aspi tout pourri, hein. c'est ça, on est sur une bonne <rire> chaise, c'est cool, Olive, euh, allez, ouais, donc je te laisse nous parler du sujet du le jour. Le sujet du jour, ça va être tout ce qu'on a, hein. c'est pas exhaustif, pour euh, tracer, mesurer et marquer. C'est bien résumé. Et je voilà, pense. ça voilà. fait une intro Juste percutante, que, euh, courte, quand même bien Renault. Hein. Donc euh, les mètres, les équerres, voilà. euh, les, les stylos, les, 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 les jauges de un profondeur. Les spéciaux euh, comme ça, mi-mètre, voilà. mi-équerre. Tout, vous saurez tout sur ça et même, vous moi je vous dis un truc, c'est que... même plus. Voilà, vous saurez <rire> vérifier si votre maître ruban est bon ou pas. Et vous saurez vérifier si votre équerre est bien à 90 degrés ou pas. Ça, c'est important. Ça, c'est hyper important, ouais. on ne le dit pas assez. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Alors, on va commencer par tout ce qui est les maîtres. Voilà. Maître. On en a tous 50 chez nous. Euh, on on s'en sert de, de beaucoup plusieurs. De voilà, beaucoup, beaucoup de sortes. Ouais. Euh, je pense que dans l'atelier, tout ce qui est voilà, 10 mètres, 8 mètres, etc., euh, ça vous servira pas à grand chose. Ça, c'est bien dans votre maison quand vous faites du bricolage et que vous avez besoin voilà, de remesurer une pièce. Il y a un autre. gros avantage aux gros mètres, c'est que vu qu'ils sont assez larges et assez inclinés, ils permettent d'être étendus très loin, assez loin ouais, sans, sans, se, sans, sans se briser ouais. en deux. Donc là, je suis à 1 mètre 82 mètres, 2 mètres 40, 2 mètres 70. Ouais, bah tu vas pas 3 mètres 10, je vais aller chercher. Tu, 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 tu tires et un peu à gauche toujours. là, Olivier. Ouais. <rire> non, ça avec un mètre ouais. plus petit, on sait pas le faire. Ça. Bon, perso, dans l'atelier, j'ai un 2 mètres et un 5 mètres euh, qui me servent bien, donc des mètres classiques. J'ai euh, le mètre BMI en 2 mètres, alors qu'il y, y a pas mal de gens qui en parlent de ce mètre là. La différence, c'est que, euh, alors si tu montres un, un mètre classique, Olive, à côté, voilà. c'est que sur le mètre classique, en fait, le. Bon, je suis un peu plus comme ça, voilà. C'est incurvé dans ce sens-là, en forme de U. Sauf que celui-ci, il va être en forme de U inversé. Donc, quand on veut tracer <rire> toujours un U. sur une planche, eh ben, on se rend compte que c'est plus pratique parce qu'on a de quoi faire le petit tiré directement. Oui, alors qu'ici, planche... qu on est un petit peu surélevé, c'est un voilà, petit peu compliqué. Ça. Donc, c'est pour moi le seul intérêt de ce mètre. Le deuxième, c'est qu'on a un embout plat ici et non pas euh, crocheté comme ça. Et quand je veux faire une mesure euh, directement en intérieur, bah, je trouve qu'il y a moins de soucis d'erreur. Donc c'est pour ça que je l'utilise, on va dire, dans ces deux conditions-là, quand j'ai vraiment un traçage à plat euh, hyper précis à faire, et quand je veux faire à l'intérieur. Voilà, c'est, on va dire, les, les deux types d'utilisation. Sinon, en dehors de ça... Euh, bon, en fait, tout le monde là, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais, c'est voilà, bien à voir, mais c'est pas non plus euh, extraordinaire. Maintenant, voyons l'astuce pour vérifier que votre maître fonctionne. Vous voilà, demandez peut-être... je me languis Pourquoi cette petite tige au bout là euh, bouge et vous dites bah non merde mon maître il est pété bah non c'est fait exprès pourquoi c'est que quand on prend une mesure extérieure ça vient s'étirer mais quand je prends une mesure intérieure cette petite pièce métallique rentre pour compenser l'épaisseur de la pièce métallique que l'on n'a plus puisqu'on est à l'intérieur du coup pour pouvoir vérifier euh, bah, si mon maître est correct vous avez un petit montage très simple à faire comme ça avec une planche de bois et vous voyez moi derrière ici c'est juste une petite vis Simplement, que vous pouvez faire tourner comme une hélice, hein, tout ça, simplement. Ça tourne en plus. Voilà. Oh, c'est génial. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire Je prends mon mètre, je vais me mettre ici en mesure donc, extérieure, et je vois que je suis à 20,5. D'accord avec moi Je dirais même 20,55, c'est entre les bon, deux. 20,55. Et maintenant, précis. je vais retourner cette petite pièce, et je vais venir me mettre en butée. Et là, suspense, je le remonte en bois. Ouais. Et attention. Et là, Olive, on est à... Ah voilà, bah moi je suis à 24 quoi. Ouais mais alors, tout à l'heure tu avais mesuré en haut, là tu mesures en bas. Donc je pense ouais. qu'il faudrait que tu mesures là où tu étais vraiment. Alors, on va refaire pour aller dans les fiches <rire> qui me dans les... Ah, on est précis ou on l'est pas Et en plus là on parle de mètres donc... Je suis à 25. 20,5 oui. Et ici je suis à... 20... Allez, 45 ah, quoi, 20,45. Donc il y a un petit truc. Donc j'ai un 0,5 mm d'écart sur ouais. ce mètre. Tu sais quoi, j'ai envie de tester le mien. Et du coup, je t'en prie, <rire> voilà. Tu... 
Oh là là, je, je suis impatient. 20,45, comme toi, hein. ça c'est marrant, c'est une coïncidence. Ah, regarde, c'est mieux. Il y a 20,45, donc ah, là, le tien est un petit peu mieux. Donc le, le Stanley là, celui-là. Et ça, c'est une marque de, de merde. Ouais, bah voilà. Donc c'est Alors ça, on le verra plus tard avec les équerres, mais en fait, euh, c'est le genre d'outillage ouais. qui paraît trivial, mais euh, au final, il y a des grosses différences de, ah, de, on de a qualité. Vu, ouais. Et aussi, enfin, ce qui est intéressant pour toi, c'est quand tu compares deux mètres l'un par rapport à l'autre au niveau des graduations, ouais. tu te rends compte que souvent... Qu il y en a qui sont plus lisibles ou d'autres, tu vois, je non, vois pas. Non, c'est pas ça, c'est que parfois, tu as, as des différences de... Bah, t'as des décalages au bout de 5 ouais, cm, ouais, ouais. ça, ouais. Parce qu'en fait, c'est des marges de tolérance sur les mètres qui font que bah, ils ne sont pas rigoureusement précis. Et donc, selon la qualité du mètre, on est plus ou moins proche de la réalité. Donc voilà, si vous voyez que vous avez déjà 0,5 mm d'écart euh, pour une mesure, vous en additionnez 5 à la suite, ça y est, ouais. vous avez déjà 2,5 mm d'écart. Et donc, je pense on peut déjà donner un premier principe de base, c'est que quand on commence les mesures, il faut garder toujours le même mètre et ne pas changer de mètre euh, Exactement. entre les deux pour le problème dont on vient de parler là. Mmh. Il y a de toute façon un adage qui dit que... Au moins en mesure, plus on est précis. Plus on est précis, exactement. Donc voilà un petit peu pour les, les mètres rubans Sinon le, le petit détail au bout du mètre ruban, c'est la petite encoche ici, qui permet de s'accrocher sur une tête de clou ou une tête ouais. de vis en fait, comme ça, pour pouvoir faire, euh, limite ça peut servir de, de combat. Tout à fait. Donc après le, bah le, le 8 mètres de Stanley c'est un peu pareil. Donc il est plus courbé, donc il permet, comme on l'a vu tout à l'heure, de, de s'étendre plus, long, plus longtemps sans, sans se briser mmh. en deux. Et il est aimanté au bout, par un petit ah, crochet. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Voilà. Oui, ça peut être pas mal quand tu, quand tu justement, tu t'es loin de ce bah, que tu veux mesurer. Seul, ouais. Ouais. Bon, après, dans le bois, aimanté, ça va pas nous servir beaucoup. Vas-y, hein. bah, tu fais mettre un clou. Ou tu miras, c'est pas mal. Si tu fais travailler avec de la palette et que tu veux vérifier s'il reste des clous dedans, <rire> tu, tu passes ton mètre. Ouais. Enfin, pour la journée, mais ça marche. C'est ça. Bon après on est sur des mètres euh, de charpentier classique, euh, perso j'utilise pas trop ça ou... Mmh. D'ailleurs ça me fait penser à une contrepétrie, la philanthropie de l'ouvrier oui, charpentier. Exactement, voilà. on vous on laissera vous, vous chercher. chercher. Hein donc là on est en plein dans la charpente. Donc là non non, donc ça, franchement des fois ça me sert en, en entre guillemets équerre à combinaison. Quand je veux être à 4 tout long, j'avance le long de mon bois. Ça c'est voilà. bien, ça fait une super transition avec l'équerre à combinaison. Oh là là c'est formidable. C'est voilà, incroyable. Hein. Donc voilà, une équerre à combinaison. Alors, par contre, j'avoue, je m'en suis jamais servi. Cet outil, ouais. je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Il est de mon arrière-arrière-grand-père, qui était euh, charpentier de marine. Et alors, pourquoi je m'en suis jamais servi C'est qu'en fait, il est gradué en, en inch et pas en... Ah ben, ça, c'est vachement bien, ça. Il est en mesure impériale et pas en mesure... Quand tu récupères des plans de nos copains américains, je vais, ce que je vais vous dire, c'est si vous avez un mètre, moi j'ai un mètre qui est en version euh, impériale, ouais. ben, c'est vachement sympa. Quand on récupère des plans, il n'y a pas besoin de faire la conversion. Allez, ouais, inch, sauf, sauf que là, tu étais limité à, ah oui, là, es limité, à ouais. quelques inches de longueur. Mais bon, pour mesurer certains trucs, ça suffit. Hein. Exactement. <rire> Et ça fait quand même mal hein, quand <rire> on mesure <rire> <avec> les angles. <rire> Mais voilà un petit peu voilà, le petit détail sur l'écart à combinaison. Donc en fait, ouais, l'écart à combinaison, ça nous amène bah, tout droit vers les équerres finalement. Ouais. Hein. C'est dingue les transitions ce soir, c'est formidable. Les équerres, ça c'est ton sujet non, c'est pas, pas mon sujet, ah. c'est le sujet tout court. Euh, donc euh, on commence par les équerres un peu pourris ou plus basiques Au moins précises, on va dire. Précise. <rire> donc en fait, un peu comme pour les mètres, euh, les équerres, il y a des grosses différences de qualité. Non, en fait. Dessus, tu verras déjà bien. Et donc il faut toujours vérifier une équerre avant de l'acheter, euh, parce qu'il peut y avoir des, 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 gros, des gros écarts de, de qualité. Alors pour vérifier une équerre, c'est très simple. Olive, très simple. je bah, fais... Je un premier traçage. Euh, Donc le but c'est d'avoir déjà une ouais. planche bien rectiligne sur une face. Ça va être un peu compliqué sur celle-là, mais comme j'ai ce boulot derrière. Non, ça va aller. Allez, je vais faire <rire> donc un premier trait ici en mettant bien l'embuté. Et maintenant je vais retourner mon équerre. Bon là j'ai pas beaucoup de surface, hein, mais vous imaginez. Et pour accentuer le, dé le détail, si vous voyez que le deuxième trait finalement je suis comme ça, euh, c'est qu'il y a un souci avec votre équerre n'est pas droite. Si vous êtes euh, dans la réalité, euh, ça va jouer quoi Aller au... au dixième de millimètre près. Hein. Mais ouais. si on voit qu'il y a un léger jeu comme ça, bah, c'est que vous n'êtes pas bon, votre équerre n'est pas bonne et tout va être faussé. Exactement. Et donc, en fait, forcément, le jeu se verra le plus loin possible de, de l'angle droit. Et mieux que le crayon pour tracer ce genre de choses, pour vérifier la précision, il y a ce qu'on appelle, euh, pour moi, ça s'appelle un tranché ou un tracé, j'ai un doute. Donc, si vous avez l'info dans les commentaires, c'est en fait, c'est un outil euh, tranchant. La particularité de celui-ci, c'est qu'en fait, il est pour droitier, donc on voit bien que cette surface est plate, ce qui permet de se caler sur une équerre. Bien contre. Bien contre. 
et par contre ce côté là est biseauté pour avoir euh, un bon tranchant donc en fait avec ce genre d'outils on a une précision de l'ordre du dixième ou deux dixièmes de millimètre donc euh, beaucoup plus précis qu'un trait de crayon donc ça c'est pas mal pour justement mesurer la précision des équerres et en et plus l'avantage ouais. de ça c'est que ça tranche le, les, fibres les fibres du bois, bois et donc, après, donc ça évite après d'avoir des, des, des éclats quand on, quand on coupe à l'endroit où on a tranché donc ça c'est vraiment euh, super, super intéressant par contre c'est une vraie arme, c'est hyper pointu donc il faut faire gaffe donc sur le sujet des équerres euh, quand on cherche une, une équerre haut de gamme enfin donc qui soit précise il y a la norme DIN 875 qui est déclinée en plusieurs classes classe de mémoire, classe 0, classe 1 et classe 2 la classe 0 étant la plus précise et aussi forcément la plus chère et la classe 2 étant la moins précise, mais une, une DIN 875 classe 2 sera déjà beaucoup plus précise qu'une équerre qui ne précise pas euh, sa classe. Il faut, faut être clair là-dessus. Donc en fait, euh, là on est vraiment sur, ça c'est une DIN 875 classe 0, on est vraiment sur l'équerre de, de précision. On ne sait pas forcément pour le travail du bois, là-bas c'est plus pour le travail du métal. Oui, ou régler ses outils. Ou régler ses outils, mais ça sert pas mal dans le travail du bois. Donc là, l'équerre, elle est petite, elle est déjà assez chère, je pense que dans les 30 euros, il me semble, c'est là de mémoire. Euh, donc pour une petite équerre, c'est oui. déjà cher. Sachant que plus l'équerre est grande, euh, plus une classe 0 va coûter cher, ça ne vaut pas forcément le coup. Donc ensuite, on en arrive sur ce type de modèle, donc si on compare un peu la différence. Donc là, c'est sans chapeau pour faire des mesures internes, et ça, c'est avec chapeau pour faire des mesures externes. Là, je suis sur une classe 1. Euh, ça, c'est plus pour régler de, des machines mmh. outils ou l'acier la, ou anglais, ce genre de choses. Et moi, j'avais un peu plus petite en classe 2. Ouais. Et, euh, et ça, c'était euh, à peu près 200 euros l'équerre. Donc, euh, marque Vogel, si ça vous intéresse. Prenez-les en inox, euh, parce qu'au moins, ça ne, ça ne mmh. roule pas ou quasiment pas. Et ça, c'est le genre d'outil que vous avez à vie. Donc, euh, ne négligez pas le, la chaîne d'équerre. Vous le retrouverez toujours. Après, c'est un investissement, c'est sûr, c'est un budget. Mais c'est quelque chose que vous garderez 20 ans, voire plus. Oui, et puis du coup, ces bonnes équerres vous permettent aussi de vérifier les autres équerres que vous avez dans l'atelier. Exactement. Et potentiellement même de vous en fabriquer en bois, par exemple un thé. En fait, en fait ça devient l'étalon de votre atelier, après voilà. c'est l'équerre. C'est ça. Euh, alors, avec chapeau, c'est pratique, sauf quand on doit mesurer quelque chose euh, à, en, plat. à plat. Donc là, il faut partir après sur une équerre sans chapeau. Donc les équerres à chapeau, le chapeau se démonte, mais enfin, je préfère ne pas le faire, justement pour un problème de précision et de centrage. En fait, j'ai peur de décaler cette partie-là entre le chapeau et l'équerre. Donc, euh, ceux qui ont testé dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Moi, j'ai jamais trop osé démonter l'équerre ouais, à chapeau. Hein. Et on vous déconseille d'acheter voilà, les petites équerres, par exemple, acheter sur Amazon 8 euros. Ah ouais. euh, ça, clairement, je l'ai eu. Euh, ils m'ont remboursé parce qu'elle n'était pas précise. Et de toute façon, je le vois clairement en mettant euh, voilà, ma classe 2 à côté. Je les mets l'une en face de l'autre et je vois que j'ai un écart quasiment d'un millimètre. Donc déjà, si on le voit à la main, c'est que c'est noir. Voilà. Ça, il faut savoir, ce sont des équerres qui sont rectifiés. Donc à la base, elles sont... Euh... Je ne sais pas si elles sont fondues ou, euh, ou étirées à froid, je ne sais pas. Mais après, elles sont vraiment rectifiées au niveau de, des angles. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est précis, qui ne bougera pas. Euh, alors en termes de taille, moi là j'ai eu une, euh, quoi, une 70 à peu près. Ouais, 100 par 70. Ça, 100 par 70, ça c'est une 150 par 100. Ouais. Je pense que ces deux-là sont vraiment pas mal pour, euh, pour l'atelier. Bah, ça moi j'aime bien pour euh, vérifier la hauteur pour ma scie sous table ou des trucs comme ouais, ça. Ou même ou pour ou mesurer dans des, dans des ouais. petites boîtes, ce genre de choses, ça c'est top. Ou aussi quand j'ai quand dégauché du bois, pour être sûr de, voilà, que je sois bien ouais. euh, nickel. Celle-là je m'en sers souvent, c'est pas mal. Ouais. Après, euh, la grosse, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est moins... Enfin, moins utile. Je m'en sers quand même, ouais. hein, selon les choses. Mais je m'en sers moins que celle-là, par exemple. Bah, J'allais dire, tu vois, moi j'ai une 300 par 175. Bah, c'est peut-être le, et... le bon compromis. Ouais, mais des fois il manque un peu de longueur. Tu vois, des fois, fois j'aimerais un petit peu plus, euh, ça pourrait être pas mal. Bah, idéalement, il faudrait ouais. toutes. Ouais, mais ouais, mais après, mais... voilà, après c'est un budget. Après, on arrive toujours après, voilà, si vous avez celle-là et que vous mettez une, une, après une règle le long, euh, ouais. on arrive déjà Alors, à... Par à contre, ce genre d'équerre, ça doit être en inox, donc c'est quand même résistant. Il faut les ranger euh, dans un endroit où elles ne risquent pas de prendre oui, des chocs, ouais. où elles ne risquent pas de tomber. Donc il faut en prendre soin, la, la qualité est à ce prix-là. Et, et pas l'emmener sur son chantier pour faire son atelier en ossature bois. Ouais, c'est ça. <rire> Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Ouais, je ne sais pas non plus. Euh, ensuite, si, est-ce qu'on a fait le tour sur les équerres hum, Je crois qu'on est bon. Hein. Ouais, oh. donc, ouais. Euh, après, si tu veux, on continue avec ça ou ça. Ouais, euh, du coup, on avait parlé tout à l'heure des équerres à combinaison. Il euh, y a des espèces de, de systèmes bâtards entre les deux enfin qui font l'équivalent. Hein. Par exemple, chez Craig, où vous avez ce système de régler. Alors, du coup, avec soit une graduation qui est en pouces ou en centimètres. Et... Vous pouvez également vous en servir. Ça fait jauge de profondeur. Voilà, ça fait jauge de profondeur et on peut s'en servir également euh, euh, comme ça. Donc ça c'est pas mal. Si je prends l'intérêt c'est quoi C'est de se claquer 
Je vais y arriver, que je donne. Contre une pièce comme ça, de prendre son stylo, se mettre contre, et du coup, en descendant, on avance avec le stylo et on fait son marquage complètement comme ça euh, tout le long. C'est intéressant, moi par exemple, quand je vais positionner le plateau sur une table, sur mon support de la table. Donc j'ai mon plateau qui est à l'envers sur, sur ma table de travail. Je viens positionner ma structure généralement métallique par-dessus. Et je sais que voilà, ma structure métallique va se trouver à 1 cm tout autour. Bah, du coup, je viens me positionner avec ça. Et du coup, je n'ai pas besoin de mesurer. Je viens faire tout le tour de ma planche en bois pour être sûr que j'ai bien calé à vue, vue, vue d'œil, hein, je ne suis pas à 1 mm près, euh, que, ma, que ma structure est bien passée tout autour de mon plateau. Donc ça, ce genre d'outil, voilà, c'est pas mal dans, dans ce sens-là. Après, euh, voilà, je m'en sers pas plus que ça dans l'atelier. Généralement, c'est plutôt vraiment une équerre à mettre. Euh, euh, mais je sais pas, souvent sur les vidéos, voilà, on voit beaucoup de gens utiliser les équerres à combinaison. Moi, ça m'a pas manqué jusqu'à ma présence. Je pense que c'est assez américain quand même dans le truc. Hein. Ouais, Ils ont beaucoup ouais. ça à côté de notre, autre côté de l'Atlantique, pardon. Mais en France, c'est un peu moins présent. Alors par contre, maintenant qu'on est un peu dans un système un peu mixte entre mesure et équerre, là je vous présente vraiment euh, mon coup de cœur euh, de tout ce qui est mesure et tracé. C'est euh, les fameuses règles incra. Donc, Attends, sont... je vais faire un petit jingle. Le coup de cœur d'olive. Le coup de cœur d'olive. Donc les règles incra qui sont pré-percées. Donc ça, c'est pas fait à la main. Hein. C'est fait... usiné en, usi... euh, en usine, effectivement. C'est usiné en usine, donc ouais. ça montre quand même qu'ils ont poussé le concept ouais. jusqu'au bout, les gars. <rire> donc l'avantage de ça, c'est quoi Alors, ce sont, des, ce sont des règles équerres, donc il y a plusieurs styles. Hein. Moi, j'ai pas forcément tout. Je vais vous en présenter deux. Donc celle-là, qui est vraiment, euh, pour moi, le standard, en longueur 300. Peut-être un petit peu lent selon ce qu'on fait. Euh, peut-être la longueur 150 est peut-être plus polyvalente. Mais ça, clairement, je me sers de ça à peu près tout le temps. Et ensuite, il y a celle-là, qui permet de mesurer euh, sur une tranche et donc qui permet de reporter une mesure d'un côté et de l'autre avec grande précision. Euh, ça, je m'en suis servi deux fois. Donc euh, n'achetez pas ça si vous n'avez pas vraiment un besoin spécifique. Mais le concept est le même, à savoir, c'est euh, une partie, une grille métallique, en fait, euh, pré-percée à certains endroits, qui permet d'avoir une précision au quart de millimètre. Ça n'avait pas Alors, une troisième, c'était pas un kit que tu as acheté sur Utland, là, en trois... Euh, ouais, je crois, mais je ne ouais. la trouve plus. <rire> euh, alors... Précision au quart de millimètre, clairement sur le bois on s'en fout. Ouais. Par contre l'intérêt c'est que euh, les trous permettent de mettre euh, un crayon. Alors peut-être pas celui-là qui est en mine trop euh, un critérium, ouais. Donc en fait il faut une mine 0,5. Ah ouais, ça, ça permet de mettre le crayon dedans et ensuite bah, vous tracez votre trait, comme ce qu'on montrait tout à l'heure Mathieu avec le kit Craig. Donc en, en déplaçant euh, la règle ici. Merci c'est gentil. Donc là dès que vous êtes dans le, dans le trou qui va bien, après vous n'avez plus qu'à tracer en décalant votre règle. Donc la précision d'un quart de millimètre, on s'en fout. Par contre, le fait qu'il y ait des trous partout, ça évite de garder l'œil sur, sur la règle. Une fois qu'on est dans le, dans, le, dans le trou, on déplace la règle et c'est réglé. C'est pas mal ça aussi, on déplace la règle et c'est réglé. Ça, ça vaut le fait en usine à l'usine. Euh, alors par contre, quart de millimètre, oui, c'est un peu trop. Par contre, la précision de millimètre, ça, ça peut être utile euh, selon ce qu'on ouais. fait. Euh, alors je sais pas si on le voit bien. Ça, ça peut être intéressant. Il y a des zones, des, y a des des zones trouées et il y a des zones avec euh, des, petits, euh, des petits orifices en forme de grain de riz qui permettent de faire un trait un peu plus long. Ça permet de tracer en retrouvant plus facilement son trait parce que quand on trace en faisant juste un point, parfois on met deux heures à retrouver euh, son point. Donc ça franchement c'est top, ce truc là c'est top. Ça coûte cher, souvent, alors, elles ne sont pas souvent en promo. Moi je crois que je les avais achetées, je suis sur Axminster ou Rutland, ouais, ils ont le pack, ouais, ouais, ils ils on voit souvent ça un pack de 3 ouais. qui est vendu. Euh... Donc si vous devez en prendre qu'une, ça serait celle-là en 150. Donc 150 c'est jusque là. La 300 est bien aussi, mais parfois elle, elle bute un peu. Euh, franchement, allez-y, les yeux fermés là-dessus, c'est top. Alors une petite aparté sur les équerres avec ce qu'on appelle les fausses équerres. Alors là, bon, un, un modèle en plastique. Euh, qui m'a servi moi essentiellement euh, chez moi quand j'ai posé mon parquet euh, pour venir dans les coins euh, qui n'étaient pas vraiment à 45 et voilà pour prendre vraiment la bonne cote. Alors vous avez des petits taquets sur les côtés qui peuvent se pousser pour venir euh, voilà, se venir embuter du bois euh, et les enlever pour venir se mettre au dessus. Normalement quand on parle de fausse équerre, on a tous en tête, je vous mettrai une petite photo là du l'espèce de réglette en métal avec un manche en bois euh, qu'on vient tourner. De enfin, toute façon, le principe est toujours le même, hein. finalement, c'est d'avoir un angle inconnu, de pouvoir le prendre sa mesure et de le reproduire ailleurs, mmh. sans euh, être là avec son rapporteur pour dire j'ai mesuré 46, mmh. 46 degrés ou autre, on, on s'en fout. Après, je pense qu'on juste font... reproduire la mesure. Ouais. Quoi. Ils font aussi des fausses équerres avec affichant euh, digital, je pense. Oui, mmh. exactement. Mais bon, pas forcément l'intérêt. 
Voilà pour terminer un petit peu sur les équerres. Hein. Euh, on va passer maintenant à tout ce qui est euh, jauge de profondeur et euh, mesure euh, précise. Alors, on a ce type d'outil qui s'appelle une jauge de profondeur et que vous pouvez utiliser pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que quand vous allez avoir la fraise qui va sortir de votre défonceuse sous table et que vous voulez faire une rainure de X mm de profondeur, ça va vous permettre, on va voir, je vais l'allumer, est-ce qu'il y a encore des piles dedans Non, je m'en suis servi une fois, j'ai déjà plus de piles. Ouais, ça fait trois ans que ça, je Ça, ça fera la bonne transition pour voilà. les piles à coulisses. Là. Mais donc du coup, voilà, vous imaginez que, tiens, si tu peux juste tenir ça, là j'ai la fraise qui dépasse, je viens me mettre au-dessus, et hop, là je sais à quelle hauteur je suis, normalement ça m'affiche la valeur euh, que je peux vérifier. C'est intéressant également, merci, tu peux en poser. Je peux reposer ouais. je, je Quand on a euh, la scie sous table avec madame qui dépasse, je, je, te je peux venir mesurer également de combien sort ma scie, donc ça c'est intéressant si vous en servez pour faire des rainures par exemple pour mettre un fond tiroir ou des choses comme ça euh, de savoir quelle est la, quelle est la hauteur en fait c'est génial mais il faut qu'il y ait des piles qui fonctionnent il faut qu'il n'y ait plus dedans mais voilà moi le, je m'en suis servi euh, essentiellement je l'avais acheté c'est pour ma défonceuse euh, pour savoir de combien était sortie la fraise pour les rainures euh, euh, principalement je t'en prie donc pour finir sur les jauges donc là c'est plutôt une jauge euh, bah, d'épaisseur on va dire alors à la base ça sert pour moi c'est pour les carrossiers ça pour vérifier en fait entre deux éléments de carrosserie euh, le jeu qu'il y a mmh. Enfin, sauf que là, on est sur euh, comment dire, une fourchette de 0,1 à 1 mm par incrément de, de 0,1. Donc ça permet de, bah, de vérifier quand même des trucs de 0,1, 0,2, 0,3 mm. Euh, ça peut être pas mal selon ce qu'on fait. Alors c'est plus, euh, plus pour le métal à la base, ce mmh. genre de choses où il faut de la précision. Pour le bois, bon, ça ne sert pas tous les jours. J'ai vu mais une personne s'en servir dans ah, une dernière vidéo, Samuel Mamias, qui euh, testait un rabot et du coup il l'avait mis ah, oui. sur son, euh, sa table de dégo et il essayait de glisser les petites calandres dessus pour voir le jeu qu'il avait. Exactement, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc euh, là, voilà, le, le but c'est de prendre... Euh... Bah, après, en fait, il s'additionne. Là, par exemple, j'ai le 0,1. Si je veux vérifier un écart de 0,4, je peux prendre le 0,1 et le 0,3 ou le 0,4 directement. C'est plutôt... Oui, c'est bien pour vérifier ce genre de choses. Autre mesure, on a les pieds à coulisses. Alors sur les pieds à coulisses, vous avez le format classique ancien où euh, il faut savoir lire quel est le trait le plus précis, etc. Et perso, j'ai toujours du mal, je ne sais jamais quel trait il faut regarder. Ça m'énerve, je ne sais jamais quel, lequel est en face. Et donc je ne vous conseillerais pas si vous débutez, euh, sauf si vous avez fait 10 années de géomètre et que vous avez toujours utilisé ça et que ça ne dérange pas. Donc ça, je peux comprendre. Mon père lit ça euh, tranquille, ça ne lui pose pas de problème. Moi, je galère à chaque fois, donc du coup, on vous conseille plutôt... Du coup, un pied à colis digital. Alors, Alors, ça fait la transition par rapport à ce que disait Mathieu par rapport à ça. C'est que euh, les pieds à coulis de bas de gamme, j'en ai eu un une fois. Euh, la pile, je passais mon temps à la changer. En gros, je prenais une mesure par semaine. Ouais. La pile était morte au bout d'un mois. Euh, donc ça, c'était pas possible. Il s'allumait tout seul, c'est une catastrophe. Alors, je pense qu'il y a des modèles bas de gamme qui sont mieux que d'autres. Euh, quoi qu'il en soit, je suis parti sur une marque qui est un peu la référence du secteur, c'est Mitu Toyo. Donc c'est japonais. C'est pas une marque de pneus. Hein. <rire> non, c'est pas. Euh, je me souviens plus le nom de la marque. Toyo. Ouais, Toyo. Donc Mitu Toyo, c'est une marque japonaise, donc ils sont un peu référence dans tout ce qui est mesure de précision. Euh, alors il faut savoir que neuf, ça vaut au moins 150 euros pour le bas de gamme. Par contre, ça, ça vaut le coup de le prendre en occasion. Je l'ai payé 50 euros sur eBay. C'est pas quelque chose qui s'abîme. Euh, je l'ai depuis quelques temps, euh, la batterie tient bien et surtout euh, la précision est top. Comment vérifier la précision sur un pied à coulisses digital On l'allume, on voit qu'il affiche bien le zéro, on le rentre et on le sort une dizaine de fois <rire> comme ça. <rire> Franck, c'est pour toi. <rire> il est excitant cet appareil aussi. Et il est toujours à zéro. Donc un pied à coulisses bas de gamme, il y a de fortes chances qu'il se dérègle euh, au, après la, la manip que j'ai fait dessus. Euh, franchement, lui, il est top. Alors forcément, il y a la petite molette pour le, pour le bloquer quand mmh. on veut verrouiller la position. Il permet donc de mesurer euh, Tiens, une épaisseur. Est-ce que le CP de 15 fait bien 15 Alors rarement, hein, il fait plutôt 14,7 ton CP de 15. 14,77. Exactement. Et après, il permet, il permet de mesurer à l'intérieur d'un tube. Tu, tu, tu fais le tube Com Combien j'ai d'espace ouais. entre mes deux Ceci est un tube. <rire> combien as-tu d'espace Oh là là, 15,29. 15,29, voilà. Et troisième utilisation, jauge de profondeur ici. Donc, euh, par exemple, je veux mesurer euh, l'espace manqué ici et ici. Là, je les bien positionné, c'est un coup de bol. Hop Et là, la mesure se reporte sur le cadran. 
Donc voilà, euh, alors, je le redis, il hein, y a des bas de gamme qui valent le coup, mais il euh, y en a qui bouffent les piles, c'était mon cas. Donc si vous avez l'occasion de traîner sur un site d'enchère et que vous voyez un Mitutoyo euh, de 15 cm à 30, 40, 50 euros, foncez, vous l'aurez pareil pour, pour votre lit. Quoi. Ouais. Ouais, parce que là, en plus, un Facom comme ça, je crois que c'était 19 euros, donc c'est déjà pas donné. Ouais, hein. mais 19 euros chez Brico Merlin. Chez un Brico Merlin, ouais, par ouais. exemple. On sait bien qu'ils sont mal placés au niveau prix sur l'outil. Ouais. Euh... Non, franchement, ça, c'est top. C'est vraiment génial. Et ça, du coup, en, en termes de prix, là, on est à quoi bah, Comme je disais tout à l'heure, mais tu ne t'écoutais plus trop. Euh, ouais, ouais, tu as euh... déjà trop attaqué la peur. C'est tellement pas intéressant. <rire> c'est la pure boutique. Même pas Mathieu, il écoute. Je te, je te regarde avec un spot montage. Ça commence à 150 euros à peu près, la ah, oui. limite. Tout grand, ouais. pour ça qu'il faut l'acheter d'occasion, je pense. Ouais, c'est quand même chaud, quoi. C'est quand même chaud, mais euh, si tu le gardes 20 ans. Euh, ouais, c'est sûr. Puis, de toute façon, il n'y a rien de plus énervant que, comme tu dis. Ton truc, tu t'en sers une fois par mois, quand tu le ressors, il n'y a pas de pile. Ah, tu vrai, tu dois relâcher déjà 6 euros pour une petite pile de boutons à la con, ça. voire 4 petites pile de boutons à la con. C'est ça. Et alors, moi, le précédent, pour changer la pile, il fallait dévisser deux petites vis en plus. Ouais. Donc, tu passais euh, 3 minutes à changer ta pile. Ouais, c'est tombé. Donc, ça, c'est mon deuxième coup de cœur, hein, vous l'avez compris. Jingle coup de cœur. Ouais. <rire> euh, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle la level box. Qu'est-ce que c'est C'est une petite boîte qui permet, qui est aimantée et qui permet de mesurer euh, Je te fais de la lame de scie. Ouais, des degrés. Donc ça permet par exemple de régler votre lame de scie. Donc on va vérifier au départ en se mettant sur la table qu'on est bien à zéro. Si c'est pas le cas, de bah, toute façon on refait les zéros. Bon, quand je vais bouger sans arrêt, ça va pas tellement le faire, mais bon, ce serait là-dessus. Et la partie intéressante, c'est que c'est aimanté. Donc du coup, vous allez sortir votre lame à fond, vous allez le positionner sur votre lame et normalement, il est censé afficher les 90 degrés par rapport à vos tables, si ce n'est pas le cas, vous pouvez vérifier en réglant un petit peu, généralement vous avez des petites vis de butée pour régler votre lame, et c'est surtout là la partie intéressante, c'est que si vous faites euh, de vous servir de votre table avec euh, les traîneaux pour faire des coupes euh, à onglet, dans ces cas-là vous allez pouvoir orienter votre lame à 25, 30 degrés, 66 degrés, tout ce que vous voulez, de manière précise euh, avec cette boîte, puisqu'elle se basera en référence par rapport au zéro de la table initiale. Donc du coup, on peut prendre des valeurs relatives ou absolues, c'est-à-dire que si je suis à 0, je peux me mettre à 30 degrés, et une fois que je suis à 30 degrés, je peux dire que je veux euh, faire 15 degrés par rapport à cette valeur en plus ou en moins. Donc, Plutôt que de repartir à 0, à 0 voilà, je remets à 0, etc. Alors par contre, moi, ce que je trouve comme inconvénient, alors j'en ai pas, mais c'est ce, ce que je suppute par rapport à la documentation technique, c'est qu'il n'y a qu'une précision à 0,1 degré. C'est ça. Donc selon les assemblages que l'on fait, euh, si par exemple on veut assembler un angle à 90 degrés, donc deux angles de 45 ensemble, ça veut dire que la précision, on l'additionne, ça veut dire qu'il y a deux fois 0,1 degré ouais. de, de différence de précision. Donc là, clairement, pour un assemblage à 45 degrés, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. C'est pour ça que c'est bien finalement d'avoir votre petit équerre, la classe 2, classe 1 ou voire classe 0 pour vérifier que votre lame elle est nickel, en tout cas pour la position 90, pour, la, 90, pour les langues intermédiaires. Ouais, voilà, il faut avoir les équerres intermédiaires après. Français, ouais. Donc c'est pour ça que la, la level box, je ne suis pas convaincu. Euh... Après, voilà, ce, ce type de, de box est intéressant pour d'autres outils de l'atelier, par exemple pour vérifier que votre guide euh, de votre dégauchisseuse il est bien perpendiculaire aux tables. Pour régler mmh. également votre scie à ruban, ah bah ça, pour que, pour de toute façon, il n'y a rien de tel pour la dégo, euh, voilà, vous faites votre bois, vous regardez après avec ça, si ça vient se caler de chaque côté. Ouais. Euh, et ça, à chaque fois, ça fait penser au petit générique de, de Franck dans Cryolinium, où il arrive avec son bois, il ah, claque son équerre, deux fois on, parle lui, et hop, ça on a un angle impeccable. Voilà. Un outil qui m'a et qui nous a énormément servi Le coup de cœur euh, de Mathieu. dans <rire> la construction de l'atelier. Après, dans l'atelier en lui-même, je pense que vous n'en avez pas besoin, mais c'est plus pour les travaux extérieurs de, de charpente, de autres, de tout ce que ouais, vous voulez. C'est euh, un cordon euh, traceur, donc du coup, c'est comme je un... Je te propose de me montrer sur le mur. <rire> c'est comme, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, les espèces de gros décamètres, là, un rouleau, vous pouvez régler, ouais. euh, sauf que c'est pas derrière un mètre, c'est vraiment juste une petite ficelle. Et dedans, vous avez une petite poudre bleue que vous pouvez verser. Et l'intérêt... Allez, petite démon, on va taper, ah, sur là. Sur le mur, c'était mieux sur le mur, ah, donc du coup, vous imaginez, vous avez votre planche d'OSB, euh, par exemple, peux... <rire> que vous devez euh, visser euh, voilà, tous les 60 par rapport à votre, euh, à votre ossature bois. Je peux, je peux tirer la ficelle. Et du coup, vous allez tracer ça, ça me fout du bleu partout. Ouais, je peux tirer la ficelle. Vas-y, tire. Tac <rire> On lâche. <rire> et là, c'est l'échec. Non, 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 c'est bien, c'est juste qu'il y, y a trop de bleu. <rire> On en fout partout, mais c'est pas grave. Allez, sur la table. Ah oh là là, sauvage. Bon bah c'est dégueu, mais normalement ça vous fait un super trait bleu, <rire> croyez-moi, croyez-moi, ça vous fait un trait nickel qui permet derrière de positionner bah, toutes vos vis euh, 
les unes à la place des autres ou, ou mesurer derrière une, une pente pour votre toiture ou tout ce que vous voulez donc euh, quand vous êtes sur des grandes longueurs comme ça que vous faire des tracés d'un coup là pareil je pense aux vidéos de Mathieu David là, qui fait la construction d'un atelier d'artiste où il utilise ça euh, un épisode sur deux euh, pour faire ses grands tracés euh, voilà, sur la toiture de X mètres mmh. carrés, euh, c'est hyper pratique. Au passage, allez voir cette construction, c'est très intéressant. En... Je crois qu'on est déjà à vidéo numéro 38 sur le sujet, mais voilà, on, on en apprend à chaque <rire> vidéo, c'est pas mal. Mais bon, on va passer maintenant, allez, on va en revenir réglé. un petit peu au, au réglé. Est-ce que tu sais où est mon petit réglé de... ouais. Donc dans l'atelier, là pour le coup vraiment en menuiserie, euh, quand vous voulez faire, euh, j'allais dire un cabinet, mais je ne sais pas comment on dit un cabinet, en, bah, un en caisson. français, un caisson, et vous avez besoin de faire des traçages comme ça, euh, pour des fois sans sortir le mètre, être en galère, vous avez les réglés métalliques. Ouais. Et ça on peut l'utiliser avec le tranché dont je parlais tout à l'heure, ouais. c'est nickel. Donc vous vous rappelez-vous, voilà, celui-là il me fait penser à ça, les petits réglés que vous aviez dans votre trousse à l'école, hein, c'est tout à fait ce type là, mais ouais. un petit peu plus précis quand même. Euh, donc voilà, les gros réglés métalliques, il y a différentes tailles, là sur le coup c'est 1 d'un mètre. Ça, ça je l'ai récupéré celui-là, euh, mais ça m'a vachement surpris. Je crois que c'est quasiment 80 euros pour acheter ça dans notre commerce. C'est méga cher. Ouais. C'est assez hallucinant. Donc, euh, si vous arrivez à en trouver euh, en braderie, en brocante, tout ce que vous voulez, euh, essayez d'en acheter parce que ça vaut hyper cher et c'est quand même bien pratique dans l'atelier. Alors, après, il y en a qui sont réversibles comme celui-là, un inch d'un côté et centimètre de l'autre. Pas très utile euh, selon ce mmh. qu'on mesure. <rire> de quoi <rire> Celui-là, donc, il est euh, en centimètres d'un côté. Et derrière, ils ont mis la table de conversion pour ah. pouvoir convertir en inch. Ça peut, ça peut être utile pour comparer euh, des mesures. <rire> et celui-là, il est, il est correct tout celui-là, en fait. Oui, <rire> euh, oui donc ça, c'est super pratique. Euh, alors l'inconvénient que ça a, je trouve, c'est que, en fait, selon la surface sur laquelle on est, bah, ça glisse pas mal quand oui. on trace. Donc il faut bien le tenir, il faut bien le plaquer. Euh, voilà, c'est le seul inconvénient que je trouve à, à ça. Mais oui, c'est pratique euh, pour tracer des lignes. Et une petite astuce, c'est que sur ces trucs-là, quand vous avez votre panneau de bois et que vous voulez tracer, tiens, vous avez fait votre marque peut-être auparavant, ne mettez pas votre réglé, puis après le stylo. Essayez plutôt de mettre d'abord vos stylos à l'endroit où vous voulez tracer et venez coller le réglé contre. Oh. Et du coup, vous êtes sûr d'avoir votre trait plus. qui correspond à l'endroit où vous voulez tracer et non pas <rire> l'épaisseur en plus de votre tiré. Ouais. Voilà. Petite, petite ah bah celle-là, il y, y, y a le débat, c'est quand on trace, après on coupe au milieu du trait ou sur le côté À gauche ou à droite. Ah. Bah, le principal, c'est de rester consistant et de <rire> faire ça. toujours la même chose. <rire> euh, voilà pour ces petits réglés métalliques. Qu'est-ce qui nous reste Qu'est-ce qui nous reste sur la table On va passer maintenant à la partie tracée. Alors là, je suis un petit peu déçu parce que malheureusement, je n'ai que ça à vous montrer. Un Trusca en bois Silverline que je vous déconseille d'acheter. <rire> euh, voilà, enfin, ça on va dire c'est les petits Trusquins classiques. Donc vous venez serrer ce que vous voulez. Vous avez une petite pointe à tracer qui dépasse. Et quand vous voulez marquer votre bois, par exemple, pour faire un tonneau ou une mortaise, vous vous inclinez un petit peu, tu vas venez tracer. Et donc là, vous regardez voilà, le, le magnifique tracé euh, subtil <rire> que ça me fait sur ce contreplaqué. Et donc cet outil de merde, de, pardon, de, de mauvaise qualité, euh, eh ben, j'ai déjà commandé son remplaçant qui, devrait, qui devait arriver aujourd'hui et qui n'est pas encore là. C'est le trosquin de chez Veritas, avec les espèces de petits trous euh, euh, qui tournent et pour faire le marquage dans le bois et qui est voilà, bien plus précis, bien mieux. En plus, j'ai pris le double qui me permet de tracer les tenons en faisant les deux traits directement de chaque côté. Et les mortaises également. Du coup, euh, voilà, je vais me faire un plaisir avec ça. Et celui-là, je vais pouvoir, je pense, le jeter. Ou le mettre au feu. Ou le mettre au feu. Voilà. Non, non, il y a quelques petites pièces en laiton peut-être intéressantes ouais, pour pour la récupérer. Récupérer Mais En tout cas, voilà, le Trosquin, en tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment un outil essentiel à avoir dans l'atelier en menuiserie. Euh, voilà, tenons mortaise essentiellement. Moi, je le vois surtout ça comme utilisation. Tout ce qui bah, est que d'arrose, vous faites un tiroir, euh, longueur, hein. il faut vous tracer à chaque fois l'épaisseur voilà, en hauteur euh, avant de faire le marquage de que d'arrondes, ça c'est hyper important. C'est là il t'a fait une tranchée de précision. Ah oui, là c'est ah, ah, ouais, magnifique. Et du coup, en parlant de que d'arrondes... Donc si je compare avec le petit tranché qui va bien... Si vous êtes un homme... Ah oui, Et du coup, t'es sur tes noix. Surtout si je ne suis pas le rail, c'est mort. Ah ouais, on ouais. voit quand même la petite différence de position. Attends, voilà. je vais juste regarder si on voit bien là. Ouais, c'est pas mal. On voit On te voit. Ouais, donc c'est quand même ah, autre chose. C'est pas la même ouais. chose, hein, ouais. Donc du coup, on en vient au queue d'aronde. Il existe... Hop Des systèmes comme ça qui sont vendus. Je vais même regarder... Allez, le petit dessin derrière. Des petits traceurs qui vous permettent de faire des queues d'aronde. Alors pourquoi il y en a deux C'est une question des angles qui sont choisis. 
de 1 8 ou 1 6 en fonction de si on a du bois dur ou du bois tendre et du coup c'est simple vous venez vous positionner une fois que vous avez fait tout votre traçage comme vous voulez et derrière je viens remonter pour faire ma queue d'aron à côté je retourne de l'autre comme ça et du coup je viens faire le deuxième tracé et on a voilà ma queue d'aron qui s'arrête à l'endroit où j'ai fait mon super tracé au Trusquin. voilà un petit peu donc ça c'est super pratique si vous voulez tracer voilà, des coups d'aronde rapidement euh, sans vous poser la question. Vous avez ces petits, ces petits systèmes-là qui sont euh, bien pratiques. Et ça vaut pas très cher, je crois que c'était 10 euros. Je crois que c'était ah, 10, 10 euros. Euh, 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 Peut-être une connerie, non, mais je crois que c'est 10, 10 ou 20 euros voilà, pour euh, ces deux petites pièces-là. Euh, bah, fondamentalement, il n'y a, a quand même pas beaucoup de pièces. Hein. Font, font quoi fondamentalement. <rire> Je crois que c'est l'apéro qui fait effet. Oui, sans doute. Voilà. Tu n'as rien bu depuis tout à l'heure. Hein. Et hey, voilà, c'est peut-être le premier voilà. Non, non, non. Euh, je suis désolé. C'est le premier de la minute, mais c'est pas le premier. Hein. J'en suis au moins à 20. Voilà pour les queues d'aronde. Ah, un nouveau. <rire> eh ben, écoute, Alors, on, du on a coup, il reste le traçage peut-être On en vient au traçage. Euh, donc, on a évoqué les couteaux euh, à trancher ou les trancheurs ou ce que vous voulez. Euh, dans mon, vous regardez, je crois que c'est couteau à marquer ou un truc comme ça. Couteau à... Pour moi, ça peut être euh, un tranché ou. Ouais. Pour moi, c'est un tranché. Et du coup, dans l'atelier, après, vous allez utiliser euh, finalement pour faire vos marquages ou vos traçages. Moi, généralement, j'ai un critérium. C'est ce que je trouve le plus fin. Euh, quand la mine est pétée, vous avez. C'est un 0,7 ou un 0,7 euh, Je ne sais pas, c'est un novotel.com. <rire> ah non, bah alors c'est du 0,7. C'est du 0,7, mais. Bon, pour honnêtement, il vaut mieux du 0,5, je pense. Ça suffit largement. Si bah on prend du 0,5, c'est que voilà, du 0,5, ça rentre là-dedans. Un gros crayon de charpentier, ça me sert pas pour faire de la précision. Mais des fois, contre pétri, les charpentiers. Ouais, mais <rire> rien que pour marquer, euh, par exemple, quelle est la face que j'ai dégauchée ou rabotée, je fais une grosse croix. Ça, ça évite de, de flinguer la mine de crétarium. On peut appuyer dessus, il n'y a pas de souci. Donc, euh, c'est pas mal. Soit vous le taillez avec un cutter. <rire> à l'ancienne. Soit vous le taillez directement sur une ponceuse lapidaire. <rire> où vous avez juste à tourner tout autour. Soit avec les dents. Ou soit avec les dents. Donc, voilà, vous, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, euh, ça marche bien. Il y, a, euh, alors, il y a plusieurs marques qui le font, mais donc en l'occurrence, celui-là, c'est Pick and Rail, des crayons qui ont pour intérêt d'avoir une longue tête. Et du coup, quand vous devez rentrer, euh, par exemple, vous imaginez un profil d'acier dans lequel vous avez fait un trou pour pouvoir passer votre vis qui va permettre de euh, fixer votre plateau en bois que vous avez fait par-dessus. Et si vous voulez tracer sur le bois pour le pré-trouer, bah, du coup, vous allez pouvoir rentrer votre stylo parce qu'il y a assez d'épaisseur. Ou si vous voulez dans un trou un petit peu plus profond, voilà, vous n'êtes pas embêté par tout le corps du stylo. Donc ça c'est pas mal d'avoir euh, cette avancée là. Euh, non, il est vendu. Pas très loin euh, en termes d'épaisseur. Hein. Ouais ouais ouais. Mm. Bon après voilà vous avez des mines comme ça qui sont euh, qui sont vendues, hein, des mines en graphite et la possibilité de venir le tailler là dedans. Alors là pour le coup moi le gros défaut de celui-là c'est le taille crayon où euh, on peut orienter plus ou moins comme ça la mine et du coup il taille pas forcément euh, super bien euh, dedans. Après voilà pour le traçage donc. Euh, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme le comme le maître BMI quoi. On voit quand même vous allez voir souvent des blogueurs qui ont ça. Ouais, euh... Et on se demande pourquoi en fait. Hein. On se demande pourquoi finalement une fois qu'on les a c'est que c'est pas si dingo. Peut-être un coup, phénomène euh... de mode en fait. Il y en a un qui a ça et puis d'autres viennent dessus. Ouais mais en même temps c'est un peu enfin c'est un peu ce qu'on fait tous. Des fois on se dit bah tout le monde utilise ça c'est que ça doit être génial on utilise ouais. et au final donc si vous avez des copains. Euh, en là, trois mois je vais voir tout le monde avec ça. Donc, c est, c est, donc, finalement c'est bien d'avoir un copain qui bricole comme ça du coup vous pouvez s'il a des outils vous en avez d'autres essayer tester et du coup euh, potentiellement changer après euh, entre vous donc voilà un petit peu pour l'aspect marquage après euh, comme les américains disent utility knife ça finalement par rapport à un couteau au tranché sauf ça... que eux, ils ont les lames euh, les lames différentes pour les cutters là. ouais mais pas celles qui se casse euh... ouais ouais après c'est pour avoir des lames de fixes moins. voilà qui se tournent moins mais finalement quand vous voulez faire pareil le marquage une fois que vous avez fait votre trait là par exemple allez, à la règle incra vous avez fait votre trait à un centimètre du bord pour faire euh, votre queue d'aronde, vous venez avec votre petite règle faire voilà ce trait pour casser là on n'entend rien qu'au bruit là toutes les fibres du bois mmh. et vous savez que quand vous allez venir couper au ciseau à bois bah, vous n'allez pas avoir d'éclat parce que vous avez déjà fait cette coupe avec une lame euh, qui soit euh, propre et visée auparavant donc euh, ça c'est quand même vachement intéressant mmh. donc euh, vraiment cutter voilà toujours à avoir dans l'atelier euh, essayez quand même de prendre des modèles qui soient pas trop dégueu où, où la lame euh, bouge dans tous les sens euh, voilà, ça c'est important, et toujours d'en garder, généralement, ça se démonte et vous pouvez euh, mettre dedans euh, quelques lames d'avance. C'est toujours sympa quand on est voilà, sur le terrain et on a pété sa lame et on est comme un con. Ça vous rendra bien service. 
Alors, pour conclure, on va euh, chacun notre tour euh, vous préciser pour nous quel est le, on va dire, le minimum à avoir dans l'atelier pour euh, la vie de enfin, la vie de tous les jours, on va dire, dans l'atelier en tout cas. Ouais. Donc, euh, alors, si je, je me permets de commencer, donc, euh, je vais recommencer avec mes règles un Coup de cœur d'olive Coup de cœur d'olive. Le pied à coulisses euh, qui va bien. Ça, c'est vraiment le... Alors, ça, pas forcément pour le bois. Enfin, pour les épaisseurs, c'est bien. Ouais. Ça ne sert pas non plus tous les jours. Ça, ça sert tous les jours. Bah souvent, je regrette de ne pas l'avoir, moi, quand même. Le pied à coulisses, ah, ah, oui, non, mais c'est sûr. Ou ah, des fois, je me dis, je suis là, je ne veux pas m'en ah, servir. Ouais. Parce que... Mais ça sert moins qu'une règle. Ça sert moins donc, si vraiment, il fallait acheter euh, quelque chose, c'est une règle, une écart de précision et le pied à coulisses. Moi, je pense que déjà, avec ça, on en fait pas mal. Et du coup, si tu dois avoir qu'une équerre, avec chapeau ou sans chapeau Eh ah, bah si je dois avoir qu'une équerre, avec chapeau. Ouais. Parce que je suis plus souvent à mesurer en, en appui ouais. sur une planche mmh. que mesurer mmh. un angle intérieur. Alors mmh. pour un angle intérieur, on s'en sort. En, en fait, avec le chapeau, c'est pas top, mais bon, on s'en sort. Alors qu'avec une écart sans chapeau, oui, puis les pour chapeaux, mesurer un extérieur, c'est voilà, bon. pas top. Oui, ouais, c'est ça, normalement c'est démontable. Mmh. Mais je t'avouerai que, mmh. euh, vu la précision de l'écart, j'ai pas forcément mmh. envie de toucher. Euh, donc voilà, les outils euh, qui, dans ce que j'ai, me semblent vraiment primordiaux. Mmh. Après, dans ce que tu as, ça j'ai jamais encore utilisé, mais oui, je pense que d'avoir un bon trusquin, c'est top aussi. Euh... Bah, je, je pense que c'est indi indispensable si on fait des assemblages classiques. Ouais. Après, enfin, euh, le level d'offre pour moi, c'est gadget. Euh, ça, je pense qu'on peut en remplacer certaines utilisations par le pied à coulisses. Pas toutes, mais certaines. Mmh. Ou bien se bricoler un système à la main pour compenser ça. Ça, pour moi, gadget. Euh, puis, ah oui, puis ça, ça, ça sert quand même pas mal aussi. Mmh. Voilà pour, euh, pour mon petit avis sur la question. Allez. De mon côté, euh, les équerres euh, indispensables. Euh, donc, pareil, hein, si on en a qu'une plutôt avec chapeau, si vous pouvez en avoir deux. Moi j'ai fait le choix d'une petite 100 par 70 qui est euh, pour non, moi. On a la même je pense. Hein. Ouais c'est la même. Mmh. Idéal, enfin moi c'est en classe 2, mais euh, idéal pour ouais. régler euh, non, la bonnes. perpendicularité de la lame de scie, pour vérifier un éclairage sur du bois qui a été dégauchi. Mmh. Et derrière, quand je veux faire moi mes assemblages, euh, je sais pas, je veux faire euh, une bibliothèque, un meuble, enfin ce que vous voulez, vous avez besoin de derrière de pouvoir euh, incliner. Euh, votre assemblage de votre caisson, ça y est, caisson, c'est ça que je cherchais, euh, bien perpendiculaire, voilà, ça c'est impeccable. Donc voilà pour les équerres. Euh, un Toscan, donc là je vous conseille clairement le Veritas, vous pouvez le prendre en modèle simple, il n'est pas si cher que ça, je crois que c'est... On a essayé, tu l'as pas Je crois qu'on a 30-35 euros, ouais, mais je l'ai déjà testé. Ah, okay. Donc euh, je, sais, je sais qu'il marche bien. On a dit, on ne teste que ce qu'on a déjà utilisé, et ce qu'on a... On ne teste que ce qu'on a déjà on utilisé. Euh, on ne parle de ce qu'on a déjà testé ou utilisé. <rire> euh, du coup, dans les mètres, bah, voilà, un petit mètre, généralement de 2 ou 3 mètres, ça suffit largement dans l'atelier. Euh, vérifiez bien avec le petit système qu'on vous a expliqué avec la planche en bois, bah, qui marche bien comme mètre. Celui-là, finalement, euh, si je devais le racheter, bah, je ne le rachèterais pas forcément. Même si je m'en sers quand même régulièrement, hein, parce que je suis content d'avoir cette inclinaison de ce côté-là. C'est pas mal. Mais après, bon, voilà, c'est plutôt gadget. Pick and dry, euh, bon, je rachèterai pas forcément. Un petit critérium en, donc en mine 05, ça c'est quand même indispensable. Mmh. Un réglé en métal. Je, moi je suis content d'avoir un mètre là. Euh, ouais. Des fois pour des grandes distances, c'est quand même ouais, pas mal. Pas. Bon, la fausse équerre, euh, pour moi dans le travail du bois de tous les jours, il n'y en a pas besoin. C'est plus vraiment si vous avez besoin de voilà, faire du parquet chez vous. Ou vraiment des, des choses qui sont en situation dans l'ancien, vous savez que les angles ne seront, seront pas droits. Mmh. Ici, après... Euh... Pourtant, ça peut se bricoler facilement, ça. Et ça peut se bricoler facilement. Deux morceaux de bois, un petit, une petite vis papillon. Et ben voilà, je pense qu'on qu est bon. Hein. Euh, ce, ce petit côté-là, voilà, un peu comme écart à combinaison aussi, ça a quand même quelques petits côtés sympas. Ouais. Euh, quand on doit faire l'assemblage de deux éléments et on veut vérifier qu'on a la même place tout autour, euh, facilement. Ça, j'avais bien ça dans une caisse à outils, quand tu te déplaces. Ouais. Parce il fait un peu tout, il fait un ouais. petit peu règle, un petit peu... Euh, on peut faire trosquin avec un, un tranché ouais, à côté. Ouais. Ça peut vérifier l'éclairage. Et du coup, peu... ça, ça, en plus, ça peut remplacer, enfin, si une précision, remplacer une jauge de profondeur. Ouais, euh... C'est un peu le couteau suisse ouais. de, de la mesure, on va ouais. dire. Mmh. C'est pas mal, ce truc Donc ouais. ça, ça peut être pas mal. Ouais. Et voilà. puis surtout, le cutter. Indispensable hein, dans l'atelier, ouais. le cutter, euh, là, avec ça, vous êtes bon. Voilà, ben, on a fait le tour de la pérotille. Finalement, il faisait meilleur à l'intérieur que dehors. Exactement. On espère que la vidéo vous aura plu, qu'on ne vous aura pas trop donné envie d'acheter des choses. Sinon, votre banquier va finir par nous appeler. Ouais, ouais, après, euh, ouais. Donc, qui veut, hein. c'est ça. Si vous avez des questions, il y a toujours les commentaires. Si vous voulez des précisions, pareil. Si vous avez des idées pour les prochains thèmes d'apéroti, ouais. euh, alors on ne fait pas celui-là parce qu'on a épuisé les thèmes, parce qu'on a déjà parlé de beaucoup d'électroportatifs, donc on essaie de varier un petit peu. Ouais. Et de toute façon, on a évoqué là, le fait de... Chut, 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 un secret. 
On a des idées pour ah. faire évoluer les apéros aussi. Oui. On en parlera plus tard, mais en tout ben cas, ne vous inquiétez oui. pas, une fois qu'on aura fait les ponceuses, les perceuses, oui. les défonceuses... On va recommencer. On va recommencer. Il y aura, <rire> il y aura toujours quelque chose, ça s'appellera toujours les apéros aussi. il y aura toujours Olive, il y aura, il y aura toujours, toujours moi. Et puis euh, voilà, on, on aura toujours des choses à vous présenter, en tout cas, euh, si vous êtes là et si ça vous intéresse. C'est ça. Ah oui, ça aussi, si ça vous intéresse pas, on arrête. Exactement. Eh bien, on vous dit à la prochaine fois, dans l'atelier cette fois. Dans l'atelier. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.